একটা বড় ইবাদত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আসদকা তো তুতফুল খাতিয়াতা কামা ইতফুল মাওয়ান নারা নিশ্চয় দান মানুষের পাপকে ওইভাবে মিটিয়ে দেয় যেমন ভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় এটা দানের ক্ষমতা দান মানুষের পাপকে মিটিয়ে দিতে পারে যেমন ভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দিতে পারে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইন্ন সাদকাতা সিররে তুৎফেও গেদাবার রাব্বে নিশ্চয় গোপন দান আল্লাহর রাগকে মিটিয়ে দেয় খুব পাপ করেছেন আপনি আল্লাহ মনে করছেন যে আল্লাহ হিসাব করছেন যে আপনাকে জাননাতে দিবেন জাহান নামে দিবেন আল্লাহ হিসাব করছেন যে আপনাকে জাহান নামে দিবেন প্রতিক্ষমান আছেন বিচারের দিন আপনাকে জাহান নামে দিবেন কিন্তু ইতিমধ্যে আপনি দান করেছেন তখন আল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে যা জাননাতে যা দান করার সাথে সাথে দুর্বল হে মানে ওটা রাগটা মিটে গেছে দুর্বল শব্দ তো তার উপরে ব্যবহার হবে না মানে রাগ যেটা ছিল সেটা হারিয়ে গেছে মিটে গেছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় দান মানুষের কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় দান একটা আশ্চর্য এবাদত এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতেন দিন রাত আল্লাহ মাইন্নি আউদুব কমিন আল বখল আল্লাহ তোমার কাছে আমি কৃপণতা থেকে বাঁচতে চাই আল্লাহ আমি তোমার কাছে কৃপণতা থেকে বাঁচতে চাই আল্লাহ আমি তোমার কাছে কৃপণতা থেকে বাঁচতে চাই আমি যেন কৃপণ না হই আল্লাহ আমি যেন কৃপণ না হই দিন রাতে কথা বলতেন আবার বলতেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো গো তোমরা কৃপণ হয় না তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো নিশ্চয় কৃপণতা পূর্বের মানুষকে ধ্বংস করেছে তিনি বলেছেন তিন টাকা যে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে সোহন মতা কেউ যদি কৃপণতাকে মেনে নেয় সে ধ্বংস হবেই কেউ যদি কৃপণতাকে মেনে নেয় দশ টাকা দান করতে চেয়েছিল তারপর আর করেনি ও ধ্বংস হবেই রাসুল সাল্লাম বলেছেন লায়দ খোলাল জান্নাতা বাকিল কৃপণ জান্নাতে যাবে না ভ্যান চালককে দান করতে হবে দিন মজুরকে দান করতে হবে কথা আল্লাহর নবী বলেন দান একটা আশ্চর্য এবাদত আসাদ কত বুরহান দান হলো দলিল আমি জান্নাত পাবো আমার কাছে প্রমাণ আছে এই জমি আমার প্রমাণ এই যে দলিল এই বাড়ি আমার প্রমাণ এই যে দলিল আমি জান্নাত পাবো যদি আল্লাহ আমাকে বিচার মাঠে বলেন কেন তাহলে আমার কাছে দলিল আছে আর সাদ কত বুরহান দান হলো দলিল